Why 2017 was so legendary for rap? The year is 20 das Ding ist, ich kann mich gar nicht mehr an 2017 erinnern, das war vor sechs Jahren, Digga. Was ging 2017 alles ab? 17. You open up the SoundCloud app on your iPhone 8 and see this new mixtape from a rapper named Playboy Cardi. You press play and give it a listen. Stimmt. Yo, Pierre, you wanna come out here? You and your friends hop on this new video game called Fortnite Battle Royale. You don't really know how to play yet, so you just hide in a bush. Meanwhile, Fidget Spinners, Salt Bay, the Solar Eclipse, and the Drive-By Dunk Challenge have social media in a chokehold. Life was good Oder and... Oder was? Wie lange ist das her? 2017? Digga, das war vor sechs Jahren. Vision war da einfach acht. Ach du Kacke, Vision, du warst einfach acht. Oh mein Gott. Und gibt euch mal die Alben, Bro. Jay-Z hat hier gedroppt, Bruder. Cardi sein Self-Titled Album. Oh. Without Warning auch. Alter, Bruder, Migos. Check dir. Finally, so is the music. Damn, Hendrix und so. Ja gut, Vision, du wusstest damals, glaube ich, nicht mal mehr, wie man buchstabiert. Lass alleine, Bruder, dass du überhaupt Hendrix kennst, das Album. <lacht> 2017 was the year that rock oh, officially became the number one genre of music in the United States. Led by some Portland. of the most unique and polarizing figures such as XXXTentacion, Playboy Cardi, and Lil Pump to name a few, this genre-bending new artist would forever change hip-hop as we know it. Then combined with the continued rise and certified stardom of the 2016 class, along with of course a little added nostalgia, in this video we'll see why many fans consider 2017 as the best year ever. Ist echt ein krasses Jahr, glaube ich. It's crazy to think that 2017 was six years ago. Simply put, 2017 ja, ja. Also was a sage, legendary year. Ich sage, Chat, wisst ihr, was viele von uns vergessen? Wir können viele Sachen zeitlich gar nicht einordnen. Wisst ihr, was ich meine? Wir können sehr, sehr viele Sachen gar nicht zeitlich einordnen. Das heißt, uns fällt jetzt erst ein, wie krass 2017 eigentlich war, wenn wir das Video hier sehen. For Hip-Hop. From some of the biggest mainstream names dropping fire projects like Kendrick Lamar, Drake, Jay-Z, Post Malone, Migos, as well as Future's fifth and sixth albums releasing just a week apart, to then all of the new up-and-coming artists we saw burst onto the scene, many of them proving they were here to stay. While 2016 introduced us to these future stars like Lil Uzi Vert, 21 Savage, and Lil Yachty who all helped ignite this new wave, 2017 ushered in an entire fresh group of young rappers who would build on their sound and continue to revolutionize the industry. One of the main leaders of this movement was 19-year-old Florida artist XXX Tentacion. The massive success and impact... Wie gesagt, Chad X war einer der ersten Rapper, die ich so richtig krass gefeiert habe. So, wie soll ich sagen? So, er war so einer der ersten Rapper, die ich so damals so gehört habe, so aktiv und so, auch wirklich hoch und runter gehört habe. Oder X war... Pff. Alter Schwede. The fact that X was able to have in his short career may honestly never be seen again. X had been making music since 2013 but would begin receiving mainstream attention in 2017 with Look At Me. Although released two years prior, Look At Me blew up following some controversy with Drake, Super one of the biggest Biden. artists in the world. Das war auch so eine krasse Thematik mit KMT, wisst ihr noch, Chat? Weil Drake ja den Flow von Look At Me genommen hat, mit KMT und so, mit Drake, dieser Beef. Ach du Kacke, Bruder, ja. Ernst? Ernst? Wirklich? Hat Drake X umgebracht? Werfe ich jetzt mal in den Raum, ob wie ihr es mit zurückwirft? Eure Sache. Drake previewed a new song titled KMT at his show. Fans started calling Drake out for stealing X's flow from Look At Me. And I'll agree, it does sound very similar. After hearing the snippet, X would tweet his frustration saying, I'm not the first person he bit, nor will I be the last. Drake a pussy, money don't buy you respect. Drake later went on to deny these rumors, claiming that he never even heard the song, but could see how people drew comparisons. Except X still wasn't buying it. I hear da 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 my da I'm like, what the f As soon as it started, like I knew. I knew he was getting that. Like, they did a mashup. They put his verse on my song, and they the cadence is literally just at the same tempo. You, it, it's not off beat at all. Regardless, though, this would all help the song. X only starting stuff with Drake so he can get publicity to his name. Truth and it's working too. I'm go viral and put XXX Tentacion on the map. With its extremely heavy and distorted bass, Look at Me was really unlike anything we'd ever heard in the mainstream. However, the reason X X war aber auch so chat, der war auch völlig durch. Was so praised as an artist was due to his versatility and how he was able to blend multiple different styles into his music. Along with Lil oh. Peep, X is Ich weiß noch damals, ich weiß noch damals, ich habe, äh, ich hatte einen Crush in der Schule gehabt, ne? Ich hatte einen Crush in der Schule gehabt und die, also die hat mich halt gekorbt. Ey, F in den Chat, F, F, F. Die hat mich halt gekorbt, okay? Und ich weiß noch, ich habe Fuck Love von X und Trippy wirklich hoch 
runter, links und rechts durchgehört. Also wow, im Auto-Chat, ihr wisst nicht, auch das war dann so ein Ding, auch ein bisschen später danach, als ich dann meinen Führerschein gemacht hatte. Ich bin dann nochmal, hat schon irgendwie so Heartbreak oder so, Bruder, ich bin nachts im Auto gefahren, ne? Alleine, so, ich glaube immer zu Kollegen und zurück und so. Baby, I need you in my life, in my life. Credited as one of the early pioneers of the emo rap subgenre that exploded in 2017, then carried on by Juice World the following year, fusing aspects of hip hop, trap, punk and rock as well as ich with lyrics center. Äh, mein Homie damals in der Schule, Adrian, mit dem ich auch immer zum Essen gefahren bin. Wir sind immer Mittagspause äh, rumgefahren und so, also auch immer zum Rewe und so, haben was gegessen. Und er war so der, einer der ersten, er hat so als, also ich glaube, er war so mit einer der ersten, der Juice World gehört hat. Real Talk, der war so, und er hat es halt immer im Auto angemacht, weiß ich schon noch, ne? Er hat halt immer so Juice World angemacht im Auto. Ich weiß nicht, also bei uns so im Kreis, den ich kannte, Hear Me Calling hat er immer gehört. Hear Me Calling oder allgemein so Fast und so. Nee, doch, ich glaube schon Hear Me Calling und so. Und ich stand immer so, Bruder, hä, was ist das und so? Was ist das für Musik? Weil das war für mich irgendwie, keine Ahnung, ich habe sowas nie gehört. Ich so, hä, was ist das und so? Ich dachte, Bruder, wisst ihr, er hat Hear Me Calling immer so gehört und dann, Bruder, es Alter, das war so eine coole Zeit. Around heartbreak and depression, emo rappers were able to quickly gain cult followings due to their calling, vulnerability. Uh, it's like trying to consume me. It's almost like it's like it's trying to get inside of my mind, you know? So I've started to look at myself very differently and beat myself up. And you guys are the only thing that gives me hope. Back in January of 2017, Lil Peep was labeled as the future of emo by Pitchfork. Unfortunately though, his career was cut short just a few months later after an overdose. Lil Peep konnte ich zum Beispiel nie was anfangen. Dose on fake pills. Peep's death brought even more attention to the genre and to artists such as Lil Aaron, Lil Tracy and Trippy Red. Trippy Red was another upcoming artist who exploded onto the scene in 2017, releasing still my favorite Trippy projects, A Love Letter to You 1 and 2, both in that same year. Trippy quickly became one of the hottest new artists due to his uniqueness. He would link up with his quote best friend X for their biggest hit F Love on X's debut album 17. The release and success of 17 in August was a defining moment for emo rap in the mainstream, as the album would go on to debut at number 2 on the Billboard 200. Along with that, their now 9 time platinum Nick Mira produced track F Love would soon become the number one most streamed song Ach, ever ey, on South. Stimmt, das ist also das ist sowieso auch so ein krasser Fact, Bruder. Das ist so ein, also wirklich, ich muss sagen, äh, Fuck Love von Trippy und X ist wirklich das perfekte Lied. Kann man so sagen, Chat? Es ist wirklich das perfekte Lied. Cloud, which is pretty crazy. Posted an Instagram snippet. Das ist einfach ein perfektes Lied. The night Lied. after, X had, he had texted me and he was like, bro, I need that. I sent it to him. And he was like, bro, I'm putting this on my album. I'm like, all right, bet. If SoundCloud as a platform wasn't already mainstream, then the 2017 class definitely carried it there. As the new go-to for up-and-coming artists to post their music for free, SoundCloud honestly changed the game, dominating the younger demographic of hip-hop fans. There was just something so organic about the SoundCloud era. Artists were literally recording. Oh, SoundCloud era war hart. Ich weiß ja, also ich weiß ja zum Beispiel auch damals. Natürlich, er hat jetzt nicht so zur SoundCloud era gehört, fand ich. Aber so zum Beispiel, also weiß ich, also viele Leute sehen es halt nicht so. Aber zum Beispiel äh, hat ja Lil TJ damals auch viel über Soundcloud released. Es gibt noch so ein Video, der hat so None of Your Love hat er gedroppt gehabt, glaube ich. So 1000 Streams und einmal aktualisiert und so. Und Soundcloud war damals ein Sprungbrett für so viele Rapper. Real Talk, das war einfach eine richtige Ära. Jeder hat auf Soundcloud gedroppt gehabt. Und diese Soundcloud Rapper waren einfach, die waren besser als 80% vom Mainstream. Platinum Songs from their bedrooms, then uploading them whenever they felt like it. When the Soundcloud scene was at its height, there were unsigned underground artists doing more numbers than mainstream acts. Ja, no cool. label pushed just a loyal audience. It was an era, says Lyrical Lemonade founder Cole Bennett, whose music videos were also a staple of that time period. Then the labels caught on and nothing has been the same since. Everything feels so artificial now. It wasn't only SoundCloud either, but streaming as a whole continued to drastically transform the music industry. With a total of 400 billion streams, 2017 saw a 43% increase compared to the year prior, as Apple Music and Spotify were making it easier than ever for us fans to listen to music. It was truly a special time. Time. However, it was also a controversial one. We call it mumble rap. Oh, so y'all got a name mumble for it? Yeah, me and Krass. my homies. I mean, it ain't no disrespect. That was so ding, wisst ihr, was ich meine, die erste Zeit. Bruder, es war eine krasse Zeit. Man kann sagen, was man will. Es war eine sehr, sehr prägende Zeit. Ich muss sagen, ich würde auch persönlich sagen, nichts kommt an diese Zeit 
Zeit wieder ran. Versteht ihr, was ich meine? So, welches Jahr, also welche Zeit kam auf diese soundcloud Era und so, also welche Zeit kam da so nah ran, sag ich jetzt mal. Es gab natürlich in den letzten Jahren hier und da mal ein gutes Jahr und so, wisst ihr, was ich meine? Aber es gab nichts, was so für mich, meiner Meinung nach, so krass prägend war für Rap, Hip-Hop, wie halt die Zeit, die wir auch erlebt haben, wie 2016, 17, 18, bla bla bla. <lacht> At first, it honestly seemed like the rap community was split down the middle. Although I've never liked the term, mumble rap would soon become synonymous with these new age artists. And while it originated... Genau, das Problem dabei war auch, dass mumble rap oft mit was Negativem assoziiert wurde. Wisst ihr, was ich meine? Dass Leute, wenn jemand gesagt hat, der ist ein mumble rapper, das haben viele gesagt, Trash und so. The year prior, 2017 would give us even more artists that fit oh, that da description. Oh, da gibt euch Einfach, wir haben da P&B Rock, Playboy Cardi, X, A Boogie, äh, uh, Ding. Ugly God, ne? One of the most popular being Atlanta rapper Playboy Cardi. Following the release of his debut commercial self-titled mixtape in April, Playboy Cardi became the most talked about upcoming artist. Thanks to his unique and original sound style and flow, Cardi was another breath of fresh air in the scene. You know, I feel like, honestly, we all got a different sound too, and that's even better. You know what I'm saying? You got 21 and solid shit. Okay, Chad, welchen Cardi fühlt ihr mehr? Cash Cardi oder Vamp Cardi? Welchen Cardi fühlt ihr, also welche Zeit feiert ihr mehr? Es ist, also so, für mich ist halt Cash Cardi so diese Self-Titled, ich würde auch Dailit sagen und so diese Ära. Man muss halt sagen, dass diese, also diese Vamp-Ära, diese Rockstar-Ära, sag ich jetzt mal, ist halt... Cash Cardi ist von der Persönlichkeit viel cooler, viel cooler, finde ich auch. Ich kann mit Vamp Cardi, ist halt diese Vampir-Scheiße, kann ich gar nichts mit anfangen. Aber ich finde so Cash Cardi bockt schon sehr krass, Chat, ja. 100% Cash. Ich finde auch Cash Cardi bockt schon, also hat schon viel, viel mehr so gebracht. Zum Beispiel so Die Lit, self diese Lieder und so, die, das kann, das kann man irgendwie nicht so beschreiben. Früher auch mehr Release, kann gut sein. Aber Bruder, ich sag dir ehrlich, sein nächstes Album, ne. Ich bin sehr, sehr auf den Sound von seinem nächsten Album gespannt. Es hieß ja, dass Filthy sein nächstes Album wieder exekutiert, also komplett produced hat von äh, Uzi, äh, von Uzi, sag ich, von Cardi. Und ich, äh, ich denke, da wird es halt auch wieder so in diese Vamp, Rage äh, Richtung gehen, wie sie gerade so Way Wave ist, auch bei, äh, in, in OP und so. Aber äh, mich, mich, ich würde so, also mich würde auch mal wieder so ein Lied freuen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, R.O.P. Fredo oder so. Oder, keine Ahnung, ähm, was kann man denn noch nehmen? Ja, Min und so. So, so. so Songs zum Beispiel, so in die Richtung würden mich mal wieder freuen. So, wisst ihr, was ich meine? Aber die Songs kriege ich nur von Leaks. Nur wenn Songs geleakt werden, kommen so Sachen. Aber sonst, wisst ihr, was ich meine? Vamp Cardi live, aber äh, äh, Vamp Cardi ist krasser live als Cash Cardi. Das da denke ich auch, ja. All Money, ja, so, keine Ahnung, so Sachen. Wisst ihr, was ich meine? Aber... Keine Ahnung, das, ob sowas nochmal kommt, keiner weiß. Everyone fits in a, in a different in a different lane. However, fans of older hip hop and more lyrical Long rap were so quick to much. criticize Cardi and his music. Honestly, I feel like you either loved him or you hated him. Everything sounds like an ad lib, even the main lyrics. Das stimmt, mein Bruder hat damals auch äh, Cardi gar nicht so gefeiert. Er hat auch so gesagt, wie kannst du Play with Cardi hören und so, der so Ding. Also, das, das war, glaube ich, da habe ich das Lied mit, äh, wie welches war das nochmal? Baguettes. War das Baguettes, Chat? Oh, jetzt kommt wieder Alzheimer, wo, wo Cardi drauf war. Äh, Brauche ich eure Hilfe wieder? Baguettes, ja, 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 ja. Baguettes mit Nerv. Mit Nerv, genau. Ja, yeah, genau, 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 genau. Äh, Baguettes sind ja genau. Da hat zum Beispiel mein Bruder auch so gesagt, Junge Playboy Cardi voll ass, wie kann man das hören und so, weil der so Ding, weil der so diese Adlibs und so ist, ja. Spread the New York Times. It is basically a glorified beat tape with adlibs. Hip Hop DX's review stated, but alongside his producer Pierre Bourne, Playboy Cardi has since gone on to become arguably the most influential rapper of the last decade. And this debut mixtape still holds up today. Another controversial lane made popular in 2017 was what many refer to as quote ignorant rap. Spearheaded of course by one of the most polarizing uh -huh. figures hip hop has ever seen lol pump again definitely a guy you either hated or loved it's just ignorant shit bro like it's made ignorant shit that's that's catchy bro people fuck with that's so good for me After major success on SoundCloud with singles like D Rose and Boss, Lil Pump would sign to Warner Records two months before his 17th also birthday. Sagen, his minimalist. Ich habe Lil Pump nie gefühlt, egal wann. Ich habe Lil Pump wirklich nie gefühlt, nie, 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 nie gefühlt. Ich fand ihn auch damals irgendwie nicht so krass. Damals war hart. Ich fand, ich fand äh, Lil Pump war zum Beispiel für mich damals nichts. Aber zum Beispiel jemand wie Six Nine oder so, den habe ich damals wirklich krass gefeiert. So, den habe ich damals voll viel gehört. Hilfe, Hilfe. Also war, so Lil Pump war gar nicht meins. So, keine Ahnung. Music was low key catchy, and his drugged out teenage persona was working to perfection. He was the prime example of using social media antics to boost your streams. Pump 
Trump would drop his iconic single Gucci Gang that summer and then his self-titled debut album shortly after, which would both impressively peak at number three on the charts. The Florida hip-hop scene in general was on fire back in 2017. There was Lil Pump and his good friend Smoke Perp, who Perp gave us, in my opinion, a SoundCloud classic with Dead Star 1. There was X and Ski Mask the Slump God going crazy, as well as Denzel Curry and Kodak Black. Oh yeah, and remember Supreme Patty? We also have to give credit to producer Ronnie J for his work on a lot of these Florida hits at the time. Oh my god, Ronnie. Oh my god, Ronnie. Alter, war das eine alter Hilfe. Also wirklich, Ronnie J war auch ein also geisteskranke, geisteskranker producer tag Direkt wieder Gänsehaut, kennt ihr? Aber ich fand zum Beispiel so mal, dieser Supreme Paddy hat mich damals immer nur abgefuckt. Supreme Paddy hat mich so abgefuckt damals, oh mein Gott. And for really helping shape that signature sound with his distorted 808s. I for sure paid attention. I realized, oh, like, okay, like, their sound is more, like, dirty, like, mm -hmm. underground. It's not super clean. Because, like, I never knew how to mix. So, you know, everyone thought I was doing things on purpose. But mm -hmm. really, like, I didn't know what I was doing like that. Rap media outlets like No Jumper and XXL also continued to thrive, arguably hitting their prime this year as the genre grew by the day. 2017 was a special time to be a fan of hip hop. However, some fans argue it was only a preview of what was to come the next year in 2018. Stay tuned for that video coming soon. Hey! Thanks to the perfect storm of new artists bringing a fresh sound and style to the game, the continued rise of streaming platforms including SoundCloud, again a little nostalgia, as well as with just an exciting and original energy around the genre, 2017 will go down as a legendary year for music. Okay, Chat, hot take. Hot war ein gutes Video, fand ich sehr, sehr geil. Ich will auch das nächste Video dann hoffentlich sehen mit, äh, der hat auch 2016, das hebe ich mir aber auf, machen wir mal anders. 2016, 2018, das machen wir mal anders. Aber ich würde auch so ein Video in Deutschrap interessieren mit, wie 2017 Deutschrap war und so. Meint ihr, das hat jemand schon mal gemacht so? Mit 2017 Deutschrap und so? Das würde mich mal sehr interessieren.